നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാങ്കോ പോളയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ മാങ്കോ പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ബ്ലെൻഡർ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് മാങ്കോ പ്യൂരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ മാങ്കോ പ്യൂരിയാണ് മൂന്നോളം മീഡിയം സൈസ് മാങ്കോ എടുത്തിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മാങ്കോ പ്യൂരി നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിതിലേക്ക് നാല് കോഴിമുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് കട്ടകളൊന്നുമില്ലാതെ നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളുടെ മാങ്കോ പോലയുടെ ബാറ്റർ നല്ലവും കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായി സ്മൂത്തായി അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാങ്കോ പോള ഏത് പാത്രത്തിലേക്കാണോ സെറ്റാവാൻ വെക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതെടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അത് തീരെ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മളുടെ മാങ്കോ പോളയുടെ ബാറ്റർ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും തീരെ കട്ടകളും തരികളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലവും സ്മൂത്തായിട്ട് ഈ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും ഒരേ രീതിയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഈ പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കൊട്ടി കൊടുക്കുക നമ്മൾ കേക്ക് ബാറ്റർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു റിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ മാങ്കോ പോളയുടെ ബാറ്ററിയുള്ള പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാങ്കോ പോള കിട്ടും ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റ് മാങ്കോ പോളയുടെ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഈ മാങ്കോ പോള ഒന്ന് റേസ് ആവും ഒന്ന് ഉയർന്ന് വന്നിട്ട് പിന്നെ അത് നോർമൽ ആ ഷേപ്പിലേക്ക് തന്നെ മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉയർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക അത് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ പാകമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പാത്രം തുറന്നിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആദ്യം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് മാങ്കോ പീസ് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ടോപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാങ്കോ പോലെ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാങ്കോ പോലെയാണിത് ഞാൻ എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയ